കാണൂ പരസ്യരഹിതമായ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ അവൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇതുവരെ മിണ്ടാതെ തലതാഴ്ത്തി പോവാറ പതിവ് അതൊക്കെ പെരും കള്ളിയായ പെണ്ണിന്റെ സ്വഭാവാഹേമേ അവൾ ഈ വീടിന്റെ മൂത്ത മരുമോളെക്കാളും തരികിടയാണോന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ കാരണം കാരണം എന്താണെന്ന് കാരണം ഉണ്ടാക്കിയവർക്ക് അറിയാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറന്ന് പറയണം തൽക്കാലം എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നുമില്ല ഹേമേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഊഹിച്ചും സങ്കല്പിച്ചും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നതും സങ്കല്പിക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാവാതിരുന്ന എല്ലാവർക്കും കൊള്ളാം സത്യം പറ പ്രേമേ ഞാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടെ എന്താ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിന്നെ ഒന്നുമില്ല ഹേമേ ദേ നമ്മൾ തമ്മിൽ രാവിലെ മുതൽ ചുറ്റലോട് ചുറ്റലായിരുന്നു പോകേണ്ട അടുത്തെല്ലാം പോയിട്ട് ഹേമേ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പിന്നെ അനാവശ്യ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്നെ വെറുതെ അലട്ടരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക ചിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാ ജീവിതം തന്നെ ഒരു കോമഡി മാറി ഹേമേ അതിന്റെ കാരണമാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാരണങ്ങൾ തിരക്കരുത് ഒരു ഭാര്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് വേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തു തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമ അത് ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യും പോരേ പോരാ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാ അതും കൂടെ അറിയണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് പോകും പറഞ്ഞേക്കാം എങ്ങോട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഹേമയ്ക്ക് ഒരിക്കലും വരാൻ പറ്റാത്ത എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നോണ്ട് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല വന്ന മൂന്നിന്റെ അന്ന് എന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ജഡം നിങ്ങക്ക് കാണേണ്ടി വരും തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കല്ലേ അവരുടെ മുഖമോർത്ത അവരോടുള്ള ദേഷ്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് തീർക്കും എന്നാ പിന്നെ മിണ്ടാതിരിക്കേ ഇനി ഇപ്പൊ ഹേമയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്ന നോക്കേണ്ടി വരില്ല ഹേമയ്ക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നടത്തി തരും അതെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയവള് ഉടനെങ്ങാനും വരൂ അവള് വന്നിട്ട് നിങ്ങക്ക് എന്ത് എടുക്കാനാ എനിക്കൊന്നും എടുക്കാനല്ല വരുമോന്ന് ചോദിച്ചത് അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി പൊറുക്കാനല്ലോ അളിയനെ അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് വന്നത് നിങ്ങക്ക് അവളെ കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യല്ലേ വേ തുടങ്ങി ഇതാ ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുഴപ്പം ആരോടും ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ മാസാ മാസം എന്റെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാടക വീട്ടിലോട്ട് മാറാം ഏ അത് പറ്റില്ല അങ്ങോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഇവിടെ ഒരുത്തി കൊച്ചമ്മയായിട്ട് മാറും അമ്മാവനെ കൊണ്ട് അടുക്കള പണിയൊക്കെ ചെയ്യിച്ചിട്ട് അവള് സുഖിച്ച് കഴിയും അവളെയും അളിയനെയും തമ്മി വേർപെടുത്തിയാലേ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അതിനിനി ദൈവം തമ്പുരാ വിചാരിച്ച പോലും നടക്കില്ല അവളെന്ന് വെച്ചാ ജയന ജീവന പക്ഷേ അളിയന്റെ ജീവൻ എടുക്കുന്ന പ്രവർത്തികളാ അവളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞ മട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഇനി അതും പറഞ്ഞ് അതിന്റെ പിന്നാലെ തുടങ്ങിയോ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയോ മോളെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അറിഞ്ഞ കാര്യമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാക്കി തരും ഇപ്പോ നമ്മള് വാടക വീട്ടിലാ താമസം എന്നാൽ അന്തസ്സായിട്ട് നമ്മള് സ്വന്തം വീട്ടിൽ താമസിക്കും അതിനുള്ള സാഹചര്യം ദൈവമായിട്ട് സ്വരുക്കൂട്ടി തന്നിരിക്കുക നീ നോക്കിക്ക ഞാൻ ഒരു കലക്ക് കലക്കും അപമര്യാദയെ പെരുമാറുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ അവിടെ വന്ന് അവന്റെ കർണക്കുറ്റി നോക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാ എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഞാൻ അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതും അറിയാലോ നീയും ദീമോളും കൂടി കോളേജിൽ പോകുമ്പോ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും കമന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ അവിടെ വന്ന അവനെയൊക്കെ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാലോ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സംയമനം പാലിച്ചേ പറ്റൂ അയാൾ എന്തൊക്കെയോ അറിഞ്ഞു എന്ന ഇപ്പൊ എന്റെ സംശയം ഞങ്ങൾ അന്നിവിടെ വന്നപ്പോ പ്രേമേട്ടൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയോ ഇങ്ങോട്ട് കാര്യം വന്നത് 
ഇവിടെ വന്ന ശേഷം അയാളുടെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ സംശയിക്കേണ്ട രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെയാണ് അവർക്ക് നമ്മളെപ്പറ്റി എല്ലാം അറിയാമെങ്കിൽ അവര് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റാരെയും നോക്കണ്ട എങ്കിലും പ്രേമേട്ടൻ സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാലേട്ടന്റെ അമ്മ അറിയില്ലേ അതല്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്നത് മോളെ ഒരു സത്യവും അധിക കാലമൊന്നും മൂടി വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതെപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ട പൊട്ടിത്തെറിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ജയലാൽ ഞാൻ ജയിലിൽ പോയി അമ്മയെ കണ്ടിട്ടാ വരുന്നത് നമ്മളിവിടേക്ക് വന്ന വിവരം പോലും അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരാ പറഞ്ഞത് പറയാൻ ആളുണ്ടല്ലോ എന്റെ പെങ്ങളും ആളീനും കൂടിയാ പോയി പറഞ്ഞത് അമ്മയോട് മറ്റെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് ഇനി എന്തെങ്കിലും കള്ളം പോയി പറഞ്ഞോന്നാ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നേ ദീപയും കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ കറങ്ങണ്ടാന്നാ അമ്മ പറയുന്നേ അതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യാ നിങ്ങൾ രണ്ടാളോടും എനിക്ക് ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ മോളുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നൊന്നും കാര്യാക്കണ്ട അവിടെ എന്തെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായാൽ മോളെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കണം എനിക്ക് മോൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ജയനെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനെ പേടിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഷോറൂമിനടുത്തൊരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല ജയ നിങ്ങളുടെ അമ്മ അതിനൊന്നും സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ അമ്മയറിയാതെ അങ്ങനൊരു സാഹസം കാണിക്കാത്തതാ നല്ലത് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് ഇയാൾക്ക് ഒരു പേര് ദോഷം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇയാളുടെ ഭാവി എന്താകുമെന്ന ആശങ്കയായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് എന്നാൽ ഇപ്പോ അതിനും വലിയ ആശങ്ക തുടങ്ങിയല്ലേ അത് ഏത് അമ്മമാർക്കും ഉണ്ടാവൂലോ പിന്നെ അതിനൊക്കെപ്പുറം ഒരാശ്വാസം എനിക്ക് മോൾക്കുണ്ട് അത് ജയലാലിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെയാ ഈ വിവാഹത്തിന് മുമ്പും ഞങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തത് അത് മാത്ര ഒരിക്കലും എന്റെ മോൾക്ക് ഒരു വിധവയെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആശ്വാസം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഒരമ്മയും കൂടുതൽ പേടിക്കില്ല സങ്കടപ്പെടില്ല എന്നാ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരട്ടെ ലാലിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മോള് നിർബന്ധം പിടിക്കരുത് അമ്മ ജയിലിലാണെങ്കിലും അമ്മയെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ ആളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമ്മമാരറിയാതെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതും അത്ര നല്ലതല്ല അമ്മ വരുന്നത് വരെ ഇയാൾക്ക് ഫ്രീഡോ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അമ്മ എന്ത് വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും ശരി അമ്മ പുറത്തു വരുന്നതിനിടയിൽ മാക്സിമം സന്തോഷം ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എല്ലാത്തിനും തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്റെ പെങ്ങളും അളിയനോ സാരല്ല അതിനും എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാം അമ്മേ പോയിട്ട് വരാം അവിടെ എന്ത് വിശേഷം ഉണ്ടാവാനാ ഇവിടെ വിശേഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ തനിക്കെന്താ വട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് വട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനൊരു വിശേഷം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല പിന്നെ ദീപയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് 
എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടാവുമ്പോ തന്നെ അറിയിക്കാം എന്നെ മാത്രല്ല അറിയിക്കേണ്ടവരൊക്കെ അറിയിക്കണം തനിക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടത് ചൂടാവരുത് ഒരുപാട് ചൂടാവരുത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാലേ അത് വശക്കേടാണല്ലേ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയ സ്ഥിതിക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരണ്ടായിരുന്നു ഇനി ചിലപ്പോ സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ നിക്കേണ്ടി വന്നാലോ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു അധിക പറ്റല്ല അമ്മമാരെ ഈ പെൺമക്കളെയൊക്കെ വഷളാക്കുന്നത് പെൺമക്കളെ മാത്രല്ല അമ്മമാരും അച്ഛന്മാരും മോശമാണെങ്കിലും മക്കളും വഷളായി പോകും എങ്കിലും അമ്മമാര് വഴി പഴച്ചു പോയാ മക്കളും ആ റൂട്ടിൽ തിരിയും എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെയൊന്നും വഴി പിഴച്ച അമ്മയല്ല ഒരിക്കലും അല്ല അത് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഒന്ന് രണ്ട് തവണയല്ല കേറിയപ്പോഴേ സസ്പെൻഷനോട് സസ്പെൻഷൻ എന്നാ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ലല്ലോ പക്ഷേ ഈ കുടുംബത്തെ മൊത്തം ബാധിക്കും അളിയന്റെ സഹധർമ്മിണിയുടെ സ്വഭാവം ദുഷിച്ചു പോയ അത് ഞാനങ്ങ് സഹിച്ചാ പോരെ ആ ആരെന്ത് സഹിക്കണോന്നൊക്കെ ഈ വീട്ടിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് അളിയന്റെ അമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അമ്മായി സഹിച്ച എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും ഉള്ളത് പറയാലോ ലിയാ ഈ വീട്ടിനകത്ത് ഒന്നും സഹിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാ ഒന്ന് സഹിക്കണമെങ്കിൽ അതും അമ്മയോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇയാൾക്ക് തലയ്ക്ക് വെളിവില്ലാതെ ഓരോന്ന് പറയുവാ എന്നാ തലയ്ക്ക് വെളിവുള്ള ഭാര്യയും കൊണ്ട് അളിയനകത്തേക്ക് ചെല്ല് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് ഉറപ്പാ ഒരു പക്ഷെ ലാലേട്ടന് അത് അറിയായിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ലാലേട്ടന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കില്ല ആദ്യമൊക്കെ വന്നപ്പോ എന്തൊരു റെസ്പെക്ട് ആയിരുന്നു അതൊക്കെ പോയല്ലോ എത്തിയോ ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞല്ലോ മോനെ എന്താ വെച്ചാ അവനല്ല അറിഞ്ഞില്ലേ ആ മൂർഖംബാമ്പ് പ്രേമൻ അവന് മനസ്സിലായി മോളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അറിയാവുന്നു അപ്പൊ എന്റെ സംശയം ശരിയായല്ലേ പ്രേമേട്ടൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു അല്ലേ ഞാനിതുവരെ ഇയാളോടൊന്നും പറയാതിരിക്കുമായിരുന്നു ഇയാളുടെ അമ്മയോട് അനീത്തിയോടൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഇയാളിൽ നിന്നെല്ലാം മൂടി വെക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എത്രത്തോളം മൂടി വെക്കാൻ പറ്റും മോനെ അവനൊരു വിടുവായന ആ ഹേമയോടൊക്കെ അവനിത് പറയും പറയാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പരമാവധി നോക്കുക അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുക ഓ അത് ശരി അതാണ് അവൻ ഈ വീട്ടിനകത്ത് ഇത്ര അധികാരം കാണിക്കുന്നതല്ലേ ആ അത് മാത്രമല്ല നീ പോലും അവന്റെ മുമ്പിൽ പഴയതുപോലെ ബോൾഡായിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് നിന്റെ പതർച്ചയൊക്കെ ഞാനും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ എന്ത് ചോദിച്ച ഇത്തിരി നന്മ മനസ്സിലാത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അവനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരായിരുന്നു ഇവിടെ അത് പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾ എന്തൊക്കെയോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയാ പലപ്പോഴും അയാളുടെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ മോളോട് മോശമായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കോ പെരുമാറുക ചെയ്തിരുന്നോ ചെയ്തു കാണും ഇവിടെ പറയാത്തതാ പഴക്കുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് നമുക്കെല്ലാം മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാ എല്ലാ കലവും നടക്കില്ല ദീപ് എങ്കിലും അമ്മ നടന്നതൊക്കെ അറിഞ്ഞാ പിന്നെ എനിക്കിവിടെ നിക്കാൻ പറ്റുമോ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന അവൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ മോളെ അമ്മ എന്നായാലും ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരില്ലേ അതെങ്ങനാ അവളെ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നേ അടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുക അനിയനും ചേട്ടനും കൂടെ എടാ ഈ കൊച്ചിനോട് നിനക്ക് ഇത്തിരിയെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയെ നീ ജയിലിൽ തന്നെ കിടത്തണം എടാ ക്രിമിനലുകളൊക്കെ കിടക്കേണ്ട സ്ഥലം ജയിലാ അല്ലാതെ വീടല്ല അച്ഛനെ പോലെ ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല
എടാ പിന്നെ നീ കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് വന്നത് കണ്ണീര് കുടിപ്പിക്കാനാണോടാ എടാ നിന്റെ അമ്മ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നാ പിന്നെ ദീപമോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താ നിനക്ക് പിന്നെ മോളെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ അവള് കൂച്ചുവലം കിട്ടുകളെ പൂജയ്ക്കുണ്ടായതിനേക്കാൾ ദയനീയമായിരിക്കും പിന്നെ ദീപമോളുടെ അവസ്ഥ പൂജയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തിരിഞ്ഞെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ചെയ്തേനെ ഇതാണെങ്കിൽ എന്തു പറഞ്ഞാലും കേട്ടോണ്ട് നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ അമ്മയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ദീപെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞാലേ അത് മോക്ക് കൂടുതൽ വിഷമമാവും എടാ നീ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചു വന്ന കൊച്ചിനെ വിഷമിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് അത് മാത്രമേ നിന്നോട് പറയാനുള്ളൂ താൻ പേടിക്കണ്ട ഇനിയിപ്പോ എന്തുണ്ടായാലും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് വെച്ച് അവന്റെ മുന്നിൽ ശ്വാസം മുട്ടി പോലെ നിക്കരുത് അമ്മയും ഹേമയൊക്കെ എല്ലാം അറിയുന്ന കരുതിയിട്ട് താൻ അവനെ കൂടുതൽ ഭയക്കരുത് ഞാനിപ്പോ ഒരുപാട് താന്ന് നിക്കോ വരുതി വിട്ടു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചങ്ങ് അറിഞ്ഞു ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ലാലേട്ടനോടൊപ്പം ഇവിടെ കഴിയണമെന്നുണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ടാ അവൻ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് പൈസ വാങ്ങിച്ചു അല്ലേ കാശ് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പക്ഷെ എന്റെ നാവ് തുന്നിക്കെട്ടാനാ പാട് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം ഒത്തു കിട്ടിയാൽ അത് ഇതുപോലെ മുതലാക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരുത്തനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല കടുപ്പത്തിനുള്ള ഒരു ചായ ഇപ്പോ ജീവിതം തന്നെ കടുപ്പം കൂടിയിരിക്കുവാണല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ചായയാണ് വേണ്ടത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് നോക്കണ്ട നിന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് നോക്കി ഫോണൊന്ന് നോക്ക് കണ്ടോ ആസ്വദിച്ച് കണ്ടോ കല്യാണത്തിന് മുമ്പുള്ള ലീലാവിലാസങ്ങളാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നെയും കൂടി അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നമുക്കിങ്ങനെ പ്രേമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോന്നേ ഇതുപോലൊരു പിക്ചർ മെസ്സേജ് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അവളുടെ അനിയത്തിക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്ത പിന്നത്തെ കഥ അറിയാലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ചീറ്റപ്പുലിയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു എന്നാ ജയിലിനകത്തൊരു ചീറ്റപ്പുലി ഉള്ള കാര്യം അവരാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓടിയാൽ മുഴുക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു കുപ്പുലിയാ ജയിലിനകത്തുള്ളത് രാഗമൊട്ടുമില്ലാത്ത രാഗിണി അവരെങ്ങാനും ഇത് അറിഞ്ഞ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ച് ജയിലിലേക്ക് പോകും നിന്റെ തലമണ്ട അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചിട്ടല്ല നിന്നെ കൊന്നിട്ട് നീ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നേ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയൂ പക്ഷേ കല്യാണത്തിന് മുൻപ് നീ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ പിന്നെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നിന്നോട് ശത്രുതകൾ ആരെങ്കിലും പടച്ചു വിട്ടതാണോ അതെ എന്റെ ശത്രുക്കളാ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ആ എന്ന ആ ശത്രുക്കൾക്ക് കോടി പുണ്യം കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് തമ്മിൽ പ്രേമിക്കാൻ ഒരു വഴിയൊത്തു വന്നത് അതുകൊണ്ടേ ഇപ്പൊ പ്രേമിക്കണ്ട ജയലാല ഷോറൂമിൽ പോകുമ്പോ ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടെയൊക്കെ പെരുമാറിയാ മതി ഇപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പോയി പ്രേമേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല കടുപ്പത്തിൽ ഒരു ചായ ഇട്ടോട് വാല്ല ഹലോ എന്റെ പേര് തന്നെ പ്രേമെന്നാണ് 
നിന്നെ പോലെ എനിക്കൊരു രോഗമുണ്ട് ഈ പ്രണയിക്കുന്ന രോഗം എന്നാ അത് ഒട്ടുമില്ലാത്തൊരു പോത്തിനെയാ ഞാൻ കിട്ടിയത് ചെല്ല് മേടിക്കുക ഭഗവാനെ ഇന്നും മരുമകനെ അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുതേ 